പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ അമേൻ ഈശോ മിശിഖായ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ നവംബർ മാസത്തിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ആയിരിക്കുന്നത് ശുദ്ധികനാത്മാക്കൾക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചു പോയ നമ്മളെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് അവർക്കായി ദൈവകരുണ യാചിക്കുകയും ഒപ്പം നമ്മുടെ ത്യാഗപ്രവർത്തികളും പ്രാശ്ചിത്യ പ്രവർത്തികളും ദാനധർമ്മങ്ങളും ഒക്കെ കൊണ്ട് ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലത്തായിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ആത്മാക്കളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു മാസം കൂടിയാണല്ലോ ഈ നവംബർ മാസം നമുക്ക് ഇന്ന് അല്പസമയം ചിന്തിക്കാം എന്താണ് ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലം ഇതൊരു സ്ഥലമാണോ അതൊരു അവസ്ഥയാണോ എന്നൊക്കെ പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇനി ചില മക്കളെങ്കിലും ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലം ഉണ്ടോ അതിലൊന്നും വിശ്വസിക്കാത്തവരുണ്ട് ഒത്തിരിയേറെ സഹോദരങ്ങൾ ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാത്തവരും അതിൽ വിശ്വസിക്കാത്തവരുമാണ് എന്തുമാകട്ടെ സഭയുടെ പാരമ്പര്യത്തിലേക്കും നമ്മുടെ വിശുദ്ധാത്മാക്കളുടെ ദർശനങ്ങളിലേക്കും തിരുവചനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലേക്കും സ്വർഗത്തിൻ്റെ ചൈതന്യത്തിലേക്കും ഒക്കെ കടന്നു വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉറച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതും വിശ്വസിക്കേണ്ടതുമായ ഒരു വലിയ കാര്യമാണ് ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലം കത്തോലിക്ക തിരുസഭയുടെ മതബോധന ഗ്രന്ഥത്തിൽ ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലത്തിന് മറ്റൊരു പേര് കൂടി പറയാറുണ്ട് അന്തിമ ശുദ്ധീകരണം അന്തിമ ശുദ്ധീകരണം ഒരു സ്ഥലം എന്നതിനേക്കാൾ ഇതിനെ ഒരു അവസ്ഥ ആയിട്ട് വേണം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കത്തോലിക്ക തിരുസഭയുടെ മതബോധന ഗ്രന്ഥം ആയിരത്തി മുപ്പതിലും മുപ്പത്തി ഒന്നിലും ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലത്തെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെയാണ് സഭ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ കൃപാവരത്തിലും സൗഹൃദത്തിലും മരിക്കുന്നവർ പൂർണ്ണമായി ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടവരല്ലെങ്കിലും നിത്യരക്ഷയുടെ ഉറപ്പ് നേടിയവരാണ് എന്നാൽ സ്വർഗീയാനന്ദത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ ആവശ്യമായ വിശുദ്ധി നേടുന്നതിനു വേണ്ടി മരണാനന്തരം ശുദ്ധീകരണത്തിന് വിധേയരായിത്തീരുന്നു തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരുടെ ഈ അന്തിമ ശുദ്ധീകരണത്തെ സഭ ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലം എന്ന് വിളിക്കുന്നു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഇതാണ് ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലം ഇതിന് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണുള്ളത് ഒന്ന് ദൈവത്തിന്റെ കൃപാവരത്തിൽ മരിക്കുന്നവർ രണ്ട് ദൈവത്തോട് സൗഹൃദത്തിൽ ആയിരിക്കുന്നവർ മൂന്ന് പൂർണമായി ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടാത്തവർ ഇങ്ങനെ ഉള്ളവർക്കാണ് ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലത്തിന്റെ ആവശ്യം എന്താണ് ദൈവവുമായിട്ട് കൃപാവരത്തിൽ ആയിരിക്കുന്നവർ എന്നാൽ അവർ പൂർണമായ വിശുദ്ധി നേടിയിട്ടില്ല ദൈവത്തോട് സൗഹൃദം പുലർത്തി വചനമനുസരിച്ചു വിശുദ്ധിയിൽ ജീവിക്കാനായിട്ട് അവർ പരിശ്രമിച്ചു എങ്കിലും മാനുഷികമായ ബലഹീനതകൾ കൊണ്ട് കുറവുകൾ കൊണ്ട് ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ വീണ് പോയവര് പൂർണമായ ഒരു വിശുദ്ധിയിലല്ല നമുക്കറിയാം സ്വർഗം വിശുദ്ധിയുടെ വിളനിലമാണ് ഇനി ഈ ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലവുമായിട്ട് പറയുമ്പോൾ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറയാറുണ്ട് ഈ ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം ഒന്ന് ദൈവത്തിന്റെ കരുണ രണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ നീതി മൂന്ന് സ്വർഗത്തിന്റെ പരിശുദ്ധി അതായത് വിശുദ്ധി ഇല്ലാത്തവർക്ക് വെണ്മയില്ലാത്തവർക്ക് സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല കാരണം സ്വർഗം വിശുദ്ധിയുടെ വിളനിലമാണ് വെണ്മയുടെ നിറകുടമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വർഗത്തിൽ പോകണോ അത്രമാത്രം വിശുദ്ധി കൂടിയെ തീരും ഇനി കൊച്ചു കൊച്ചു പാപങ്ങളേ ഉള്ളൂ അത് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തോട് സൗഹൃദത്തിൽ ജീവിച്ചു ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മാനുഷിക ബലഹീനത കൊണ്ട് കൊച്ചു കൊച്ചു പാപങ്ങൾ വീണുപോയി അങ്ങനെ അപൂർണതകളുണ്ട് വിശുദ്ധീകരണം പൂർത്തിയാക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല അങ്ങനെയുള്ളവരെ ദൈവം ദൈവം ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞ ദൈവത്തിന്റെ കരുണ ആ കരുണയിൽ അവരെ വിശുദ്ധീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ദൈവം ഇങ്ങനെയുള്ള ആത്മാക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ദൈവകരുണയുടെ ഒരു സ്ഥലമാണ് ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലം ഇനി മറ്റൊന്നും കൂടി ചിന്തിക്കണം ദൈവം നീതിമാനാണ് നമ്മളിന്ന് പലപ്പോഴും പറയപ്പെടാതെ പോകുന്ന ഒരു സുവിശേഷമാണ് നീതിയുടെ സുവിശേഷം നമ്മളെല്ലാവരും ഇന്ന് കരുണയെക്കുറിച്ച് പറയാനും കരുണയെക്കുറിച്ച് കേൾക്കാനും ദൈവസ്നേഹത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ ധ്യാനിക്കാനും കേൾക്കാനും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണ് 
ഇന്ന് ചിലെങ്കിലും പറയും ദൈവത്തിനെല്ലാം അറിയാം നമ്മുടെ ബലഹീനത അറിയാം നമ്മുടെ കുറവറിയാം അതുകൊണ്ട് ഈ ചെറിയ പാപങ്ങളൊന്നും കൊണ്ട് ദൈവം നമ്മളെ ശിക്ഷിക്കത്തൊന്നുമില്ല ദൈവത്തിന് അറിയാലോ എന്നെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എന്തു പറഞ്ഞാലും ദൈവത്തിന് സ്വഭാവം മാറില്ല ദൈവം കരുണയാണ് ഒപ്പം നീതിമാനാണ് നമ്മൾ ഓഫീസൊക്കെ ചെല്ലും പറയില്ലേ ഭയാനകമായ വിധി ദിവസത്തിൽ നീതിയുടെ വിധിയാളനായ കർത്താവ് മരിക്കണവരെയാണല്ലോ നമുക്ക് ദൈവകരുണ അറിയാലോ അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ദൈവം നീതിമാനാണ് അതുകൊണ്ട് മരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ സ്വർഗപ്രാപ്തിക്ക് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന അപൂർണതകൾ പരിശുദ്ധിയുടെ കുറവ് അത് പരിഹരിക്കപ്പെടണം അതിനുവേണ്ടി നമ്മെ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ദൈവം തൻ്റെ മക്കൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലം അതുകൊണ്ട് ഈ ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മറ്റൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ ആത്മാക്കളെ വിശുദ്ധീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ദൈവം തരുന്ന ഒരവസ്ഥ ആ ശുദ്ധീകരണ അവസ്ഥയാണ് ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലം കാരണം പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവ മക്കളെ വെളിപാടിന്റെ പുസ്തകത്തില് ഇരുപത്തി ഒന്നാം അധ്യയത്തിന്റെ ഇരുപത്തി ഏഴാമത്തെ വചനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അശുദ്ധമായതൊന്നും മ്ലേച്ഛതയും കൗഢല്യവും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആരും അതിൽ പ്രവേശിക്കുകയില്ല അതാണ് അവസ്ഥ അശുദ്ധമായതൊന്നും സ്വർഗരാജ്യത്ത് പ്രവേശിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല നോർത്തേക്ക് നമുക്ക് അശുദ്ധിയില്ലേ എത്രയോ മാലിന്യങ്ങൾ എത്രയോ കറകൾ ഇതൊക്കെ കഴുകി വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടേണ്ടതില്ലേ അതിനു വേണ്ടി എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന ശുദ്ധീകരണം ഇനി ശുദ്ധീകരണം ഇല്ലാതായാൽ നമുക്ക് സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം സ്വർഗത്തിൽ വിശുദ്ധിയുള്ളവർക്കേ പറ്റൂ അശുദ്ധമായതൊന്നും അതിൽ പ്രവേശിക്കത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഓർത്തുവെക്കുകയും ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലത്തിൻ്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ അത്രമാത്രം പരിശുദ്ധിയിലാണോ ജീവിച്ചു മരിച്ചത് ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണ സ്വന്തമാക്കി പാപപരിഹാരം ബലിയർപ്പിച്ച് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഇനി ദിവസങ്ങളെ കാണും നമ്മൾ ഓരോ പാപത്തിനുമുള്ള കാലിക ശിക്ഷ അതൊക്കെ നമ്മൾ കാണണം എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊക്കെ ഈ ശുദ്ധീകരണത്തിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലം എന്നുള്ളത് ഈ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ജനോയിലെ വിശുദ്ധ കാതറിൻ ഇന്നസെൻ്റ് നാലാം മാർപ്പാപ്പയുടെ സഹോദരൻ്റെ പുത്രിയാണ് ഈ മകള് പതിനാറാമത്തെ വയസ്സിൽ വിവാഹം കഴിഞ്ഞു പിന്നീട് വലിയ പാപത്തിലൊന്നും അല്ലെങ്കിലും ലോകത്തിൻ്റെ അരൂപിയിൽ ലൗകികമായിട്ടൊക്കെ ജീവിച്ചു ഒരിക്കൽ തൻ്റെ സന്യാസ സഹോദരിയെ സന്ദർശിക്കാൻ വേണ്ടി കോൺവെൻ്റിൽ ചെന്നപ്പോൾ ഈ സഹോദരിയുമായിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ കുമ്പസാരക്കാരനോട് ഈ കാതറിനോട് കുമ്പസാരിക്കാൻ ഈ സന്യാസ സഹോദരി പറയുകയാണ് അങ്ങനെ കുമ്പസാരക്കാരൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് കുമ്പസാരിച്ചു വലിയൊരു പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒരു അഭിഷേകം വലിയ മാനസാന്തരത്തിലേക്ക് ഈ കാതറിനെ നയിക്കുകയാണ് ആ കുമ്പസാരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൾ വലിയൊരു തീരുമാനമെടുത്തു ഇനി ലോകത്തിൻ്റെതായി ജീവിക്കത്തില്ല ലോകത്തിൻ്റെ സുഖം അതെല്ലാം വിട്ടുപേക്ഷിച്ച് ഭർത്താവിൻ്റെ അനുമതിയോട് കൂടി ഒരു സഹോദരിയെ പോലെ സഹോദരനെ പോലെ ജീവിക്കാൻ അവർ തീരുമാനിച്ചു അതിനുശേഷം അവർ വളരെയേറെ ത്യാഗത്തിൽ പ്രാശ്ചിത്വത്തിൽ വിശുദ്ധിയുടെ നിറകുടമായിട്ടെന്ന പോലെ ജീവിക്കുകയാണ് അത്യാവശ്യത്തിന് ഭക്ഷണം അത്യാവശ്യത്തിന് ഉറക്കം ലോകത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥനയിൽ പ്രാശ്ചിത്വത്തിൽ ഒത്തിരിയേറെ പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിച്ച് അനേകം ആത്മാക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ച് ശുദ്ധികൻ ആത്മാക്കൾക്ക് വേണ്ടിയൊക്കെ പ്രാർത്ഥിച്ച് ഈ ഖാദറിനും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇവളുടെ എല്ലാ പ്രവൃത്തിയിലും ഭർത്താവും സഹായിച്ചും പ്രാർത്ഥിച്ചും പ്രാശ്ചിത്വത്തിലൊക്കെ ശക്തമായിട്ട് പോവുകയാണ് ഈ കാതറിൻ്റെ വലിയ ഒരു സമ്മാനമാണ് ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രബന്ധം ട്രീറ്റീസ് ഓൺ പെർഗട്രി വളരെയേറെ പ്രസിദ്ധമാണ് അതിൽ ഒത്തിരിയേറെ കാര്യങ്ങൾ ശുദ്ധീകരണ ആത്മാക്കളുമായിട്ട് ഈ കാതറിന് ഭയങ്കര ബന്ധമുണ്ട് അനേക ശുദ്ധീകരണ ആത്മാക്കൾ ഈ മകളുടെ അടുത്ത് പ്രാർത്ഥന സഹായത്തിന് വരും ഇവൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഈ ശുദ്ധീകരണ ആത്മാക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും അങ്ങനെയുള്ള മകളാണ് ഈ ഖാദറി ഈ മകൾ പറയുന്നുണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ ആത്മാക്കൾ അനുഭവിക്കുന്ന സന്തോഷം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ഏറ്റവും സന്തോഷം അനുഭവിക്കുന്ന ആത്മാക്കളാണ് ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലത്തെ വിശുദ്ധാത്മാക്കൾ കാരണം ഓരോ സമയം കഴിയുമ്പോഴും ഓരോ ദിവസം കഴിയുമ്പോഴും അവരുടെ വിശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയ ഇങ്ങനെ പൂർത്തിയാക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക അതുകൊണ്ട് അവർക്കറിയാം ഉടൻ തന്നെ ഉടൻ തന്നെ ഈ ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയ പൂർത്തിയായാൽ സ്വർഗ സൗഭാഗ്യം ലഭിക്കും
സന്തോഷം അനുഭവിക്കുന്ന ആത്മാക്കളാണ് സ്വർഗത്തിലുള്ള ആത്മാക്കൾ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ശുദ്ധികൻ ആത്മാക്കൾ ഈ ലോകത്തിലെ സന്തോഷവും സുഖവും ഒക്കെ ഈ ലോകത്തിലെ പലതും തരുമ്പോൾ ശുദ്ധികൻ സ്ഥലത്ത് ഈ സഹനം ഈ ശുദ്ധീകരണം അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ പ്രവർത്തികളും സ്വർഗ സൗഭാഗ്യം നൽകണ് ഈ കാതറിൻ പിന്നീട് ഒരിക്കൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇരുമ്പിന്റെ മുകളിൽ തുരുമ്പ് പിടിക്കുന്നത് പോലെയാണ് മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവിൽ പാപത്തിന്റെ ഒരു കവറിങ് വരുന്നത് തുരുമ്പ് പിടിക്കുന്ന പോലെ നമ്മുടെ ആത്മാവിന് ചുറ്റും ഈ പാപത്തിന്റെ ഒരു കവറിങ് വരും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ ഇരുമ്പിനെ എങ്ങനെയാണ് തുരുമ്പ് വിമുക്തമാക്കുന്ന ഉലയിലിട്ട് ചൂടാക്കി ആ തുരുമ്പിനെ കളയും പൂർണ്ണമായിട്ടും കളയും അതുപോലെ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളായ നമ്മെ വിശുദ്ധീകരിക്കാൻ നമ്മുടെ ആത്മാവിന് മേൽ കറ പിടിച്ച് പൊതിഞ്ഞിരിക്കുന്ന തുരുമ്പാകുന്ന പാപത്തെ കളയുന്ന ശുദ്ധീകരണ പ്രവൃത്തി അത് ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലത്ത് തൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി ദൈവം ചെയ്യുക അതിന് അതിനെ വിശുദ്ധീകരിക്കാൻ അതിനെ വെണ്മയുള്ളതാക്കാൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പറയുന്ന സ്വർണം ഉലയിൽ ചുന്തി ചെയ്യപ്പെടുന്നു കർത്താവിന് സ്വീകാര്യരായ മനുഷ്യർ സഹനത്തിൻ്റെ ചൂളയിൽ അപ്പോ ഈ ശുദ്ധീകരണത്തിലൂടെ എല്ലാ തുരുമ്പും മാറ്റി വെണ്മയുള്ളതാക്കി മാറ്റി സ്വർഗ സൗഭാഗ്യത്തിന് അർഹരാക്കുന്ന വലിയ ദൈവിക പ്രവൃത്തിയുടെ ഇടമാണ് സ്ഥലമാണ് അവസ്ഥയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലം അതുപോലെ തന്നെ ഈ ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലവുമായിട്ട് ഒത്തിരി ബന്ധമുള്ള ഒരു വിശുദ്ധിയാണ് വിശുദ്ധ കൊച്ചു തെരേസിയ സഭയിലെ മുപ്പത്തിനാല് വേദപാരംഗതന്മാരിൽ മൂന്നാമത്തെ സ്ത്രീയായ വേദപാരംഗതയാണ് വിശുദ്ധ കൊച്ചു തെരേസിയ കൊച്ചു തെരേസിയായുടെ എഴുത്തുകളിൽ എല്ലാ ദൈവശാസ്ത്രത്തിൻ്റെയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പല മേഖലകളുടെയും ഒത്തിരിയേറെ വിവരണങ്ങളുണ്ട് ഈ കൊച്ചു തുളസിയ പുണ്യവാഴ്ത്തിയുടെ ദൈവശാസ്ത്രവും കണ്ടെത്തലുകളും സ്വന്തം അനുഭവത്തിൽ നിന്നും ദൈവം നേരിട്ട് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്ത ദർശനങ്ങളിലും കേന്ദ്രീകൃതമാണ് വിശുദ്ധ കൊച്ചു തുളസിയ പുണ്യവാഴ്ത്തി പറയുന്നുണ്ട് ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കാത്തവര് ദൈവത്തിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും ശരണപ്പെടാത്തവര് ദൈവത്തിൽ പരിപൂർണമായി വിശ്വസിക്കാത്തവര് ജീവിതത്തിലൂടെ കടന്നുപോയി മരണമടഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്കൊരു ശുദ്ധീകരണത്തിൻ്റെ ആവശ്യകതയുണ്ട് കടന്നു പോകേണ്ടി വരും വീണ്ടും കൊച്ചു ദിവസം പുണ്യാളത്തി പറയുന്നുണ്ട് ഈ ലോകത്തിലെ സഹനങ്ങൾ നമ്മെ വിശുദ്ധീകരിക്കുന്ന ദൈവിക പ്രവൃത്തികളാണ് നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഇനിയും അടുത്ത സന്ദേശങ്ങളിലും കൂടുതൽ കാണും സഹനങ്ങൾ എങ്ങനെ ശുദ്ധീകരണത്തിൽ നമ്മെ സഹായിക്കുമെന്ന് അപ്പൊ കൊച്ചു ദിവസം പുണ്യാളത്തി പറയാണ് ഈ സഹനങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളാണ് നമ്മെ വിശുദ്ധീകരിക്കാൻ നമ്മെ സ്വർഗത്തിന് യോഗ്യനാക്കി തീർക്കാൻ നമ്മുടെ അശുദ്ധി മാലിന്യങ്ങളെ കടുകി വെടുപ്പാക്കാൻ ദൈവം തരുന്ന അനുഗ്രഹമാണ് സഹനങ്ങൾ ആ സഹനങ്ങളെ വേണ്ട പോലെ സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയാത്തവർക്ക് ഈ സമയം ഈ സമയത്തെ ശരിയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്തവര് പിന്നീട് ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലത്ത് ഈ സമയത്തിന് പരിഹാരം ചെയ്യേണ്ടി വരും ഏത് സമയം സഹനങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന സമയം അത് സ്വീകരിക്കാതെ പെറു പെറുത്ത് അതിനെ ചൊല്ലി പഴിച്ച് അതിനെ ശപിച്ച് പോകുന്നവർ ഈ ശുദ്ധീകരണത്തിൻ്റെ സഹനം ആകുന്ന ശുദ്ധീകരണത്തിൻ്റെ സമയം ഉപയോഗിക്കാത്തവരാണ് അങ്ങനെയുള്ളവർ പിന്നീട് ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലത്ത് സഹനങ്ങളിലൂടെ ഈ ശുദ്ധീകരണം സ്വീകരിക്കേണ്ടി വരും എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം നമുക്ക് എന്താണെങ്കിലും ശുദ്ധീകരണത്തിന് ആവശ്യകതയുണ്ട് നിങ്ങൾ ഓർത്തുനോക്കിക്ക് ഒരു മനോഹരമായി വിരുന്ന് ആഘോഷിക്കാണ് ഭയങ്കരമായ വിരുന്ന് അവിടെ വലിയ എന്താ പറയുക ഭയങ്കര ഹോള് ഭയങ്കര പാർട്ടി എല്ലാവരും വെൽ ഡ്രസ്ഡ് വെള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ച് മുടിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ചീകി നല്ല ഡ്രസ് കോഡും നല്ല രീതിയിലുള്ള ആളുകളാണ് ഈ പാർട്ടി പങ്കെടുക്കുന്നവർക്ക് അങ്ങനെയുള്ളൊരു പാർട്ടിയിൽ ഒരു മുഷിഞ്ഞ വസ്ത്രമൊട്ട് മുടി ചെയ്യാതെ ഒരു വികൃതമായ രൂപത്തിൽ ചെളി പിടിച്ച അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും കയറി ചെല്ലാൻ മുതിരുവ നമ്മൾ ഓടി മാറുള്ളു അവിടെ നിന്ന് ഒരു ചെറിയ പാർട്ടി ലോകത്തിലെ ഒരു പാർട്ടി നമുക്കറിയാം നമ്മളാരും പോകില്ല മാറിപ്പോ എന്നാൽ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഓർത്തു നോക്കിക്കേ പരമ പരിശുദ്ധനായ ദൈവം വസിക്കുന്ന ഇടം എല്ലാ വിശുദ്ധന രക്തസാക്ഷികളും വസിക്കുന്ന ഇടം പരിശുദ്ധിയുടെ നിറകുടമായ സ്വർഗം ഈ സ്വർഗത്തിൽ നമുക്ക് ജീവിക്കണമെങ്കിൽ എന്തുമാത്രം പരിശുദ്ധി വേണം അത്രയും ചിന്തിച്ചാൽ മതി നമുക്കവിടെ നിൽക്കണ്ടേ അതിന് സാധിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടണം 
എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ അതിനുള്ള സ്ഥലമാണ് ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലം പിന്നെ നമ്മുടെ അവസ്ഥ നമുക്കറിയാലോ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ അവസ്ഥ നമുക്കറിയാം ഒത്തിരി മാലിന്യങ്ങൾ കുറവുകൾ ലോകാരോപി പ്രമാണ ലംഘനങ്ങൾ മദ്യപാനം മറ്റ് പല 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 മേഖലയും വന്നുപോയി വീഴ്ചകൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ കർത്താവിൻ്റെ കരുണ കർത്താവിൻ്റെ നീതി സ്വർഗത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധി ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അടിസ്ഥാനമിട്ടുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ കരുണയിൽ നമ്മെ വിശുദ്ധീകരിക്കുന്ന കർത്താവിൻ്റെ നീതിയുടെ പ്രവൃത്തിയാകുന്ന ഈ ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയ നമ്മളെല്ലാവരും സ്വീകരിച്ചേ മതിയാകൂ കാരണം പരിശുദ്ധമായ സ്വർഗത്തിൽ നമുക്ക് പ്രവേശിക്കണം അതുകൊണ്ട് ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലം ഇതാണ് അതിനുവേണ്ടി കർത്താവ് കരുണയോടെ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും നമുക്ക് നൽകിയ സ്ഥലമാണ് അപ്പം നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ചും ഈ സമയത്ത് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ പിന്നീട് കാണും ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലത്തായിരിക്കുന്ന ആത്മാക്കളെ ഓർക്കണം അവർക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം നമുക്കറിയാം അവർക്ക് വേണ്ടി അവർക്ക് ഇനി ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അവർക്കിനി ഈ ശുദ്ധീകരണത്തിന്റെ പ്രക്രിയ അല്ലെങ്കിൽ ശുദ്ധീകരണത്തിന്റെ പ്രവർത്തികൾ സ്വീകരിക്കാനേ പറ്റൂ അവർക്ക് വേണ്ടി ഇനി ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അത് ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോഴേ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അത് സ്വീകരിച്ച് അതിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ച് അതിനുവേണ്ടി ഉദാശികൾ പരിക്രമം ചെയ്ത് അതിനുവേണ്ടി ദാന നിർമ്മം ചെയ്ത് അതൊക്കെ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ മരിച്ച പിന്നെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഇനി അവർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടത് ആരാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ ദാന ധർമ്മങ്ങൾ ത്യാഗ പ്രവർത്തികൾ വിശുദ്ധ കുർബാന അർപ്പണങ്ങൾ ഇനി ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതെല്ലാം നമ്മൾ ഈ ദിവസങ്ങൾ കൂടുതൽ ധ്യാനിക്കും പ്രാർത്ഥിക്കും ശുദ്ധിരാത്മാക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അവരനുഭവിക്കുന്ന വേദനയും സഹനവും ഒക്കെ നമ്മൾ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ധ്യാനിക്കണം മനസ്സിലാക്കണം അതിനനുസരിച്ച് അവരെ ചേർത്ത് പിടിച്ച് ദൈവകരുണയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം നമ്മുടെ എല്ലാ ദാന ധർമ്മങ്ങളും ത്യാഗ പ്രവർത്തികളും പ്രത്യേക പ്രാശ്ചിത പ്രവർത്തികളും വിശുദ്ധ ബലിയർപ്പണങ്ങളും മറ്റു പ്രാർത്ഥനകളും ഒക്കെ ചേർത്ത് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ നവംബർ മാസത്തിൽ എല്ലാ ശുദ്ധീകരണാത്മാക്കളെയും ഓർക്കാം അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മളും വിശുദ്ധിയിൽ ജീവിക്കാൻ ദൈവം പറയുന്ന കുറെ സന്ദേശങ്ങളുണ്ട് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ മാസത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും അതെല്ലാം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ ദൈവം നമ്മെ സമർത്ഥമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ കർത്താവിശ്വാമിശിഖായുടെ കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സഹവാസവും അതിനായി നാം എല്ലാവരോടും കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ എപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും അമേൻ പ്രൈസലോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരു കാര്യം അച്ഛൻ പറയാൻ മറന്നുപോയി നമുക്ക് ഈ നവംബർ മാസത്തിൽ രണ്ട് ശുശ്രൂഷകളുണ്ട് ഒന്ന് റേമ ഫാദർ ബോസ്കോ ഓഫീഷ്യൽ എന്നുള്ള ചാനലിലൂടെ ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള തിരുവാചനങ്ങളിൽ കേന്ദ്രീകൃതമായ സന്ദേശങ്ങൾ അത് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളെല്ലാവരും അത് ആ വചനങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയി ധ്യാനിക്കണം ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലത്തെക്കുറിച്ച് വിശുദ്ധ ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വചനങ്ങൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ കാർമൽ മീഡിയ ചാനൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സന്ദേശങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ ചാനലിലൂടെ ലഭിക്കും കാർമൽ മീഡിയ അല്ലെങ്കിൽ ഫാദർ ബോസ്കോ ഓഫീഷ്യൽ രണ്ട് ചാനലിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കാർമൽ മീഡിയ ഫാദർ ബോസ്കോ ഓഫീഷ്യൽ റേമ ആർ എച്ച് ഇ എം എ ഈ ചാനലും ഈ രണ്ട് ചാനലും നിങ്ങൾക്ക് നിലക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ പറ്റും ഈ രണ്ട് ചാനലും നിങ്ങൾ ഈ നവംബർ മാസത്തിൽ പ്രത്യേകം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് അനേക മക്കൾക്ക് പങ്കുവച്ചു കൊടുക്കണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഈ ശുശ്രൂഷ പ്രത്യേകിച്ചും ആത്മീയ ശുശ്രൂഷ സ്വർഗത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ശുശ്രൂഷ ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന ശുശ്രൂഷ അനേക ആയിരങ്ങൾക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സുവിശേഷ വേല നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത് ചെയ്താൽ നമുക്കും ശുദ്ധീകരണാത്മാക്കൾക്കും അതൊത്തിരി അനുഗ്രഹമായിട്ട് മാറും കാരണം ഇത് ലഭിക്കുമ്പോൾ അനേക മക്കൾ ശുദ്ധീകരണാത്മാക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും അതിന് കാരണാരാ നെയ്യും ഞാനും അപ്പം ഈ ശുദ്ധീകരണാത്മാക്കൾ നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും അങ്ങനെ അനേകം ആത്മാക്കൾ രക്ഷപ്പെടുമ്പോൾ നമുക്കും നമ്മുടെ കുടുംബത്തിനും തലമുറയ്ക്കും ഒത്തിരി അനുഗ്രഹം അതിലൂടെ ലഭിക്കും അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ രണ്ട് നമ്മുടെ ചാനലുകൾ ഫാദർ ബോസ്കോ ഓഫീഷ്യൽ കാർമൽ മീഡിയ റേമ ഫാദർ ബോസ്കോ ഓഫീഷ്യൽ ഈ രണ്ട് ചാനലിലൂടെയും ഈ നവംബർ മാസത്തിലും പിന്നീടും ഇതിന് മുമ്പും ഒത്തിരിയേറെ സ്വർഗീയ സന്ദേശങ്ങൾ കർത്താവ് നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതിനെ കോർത്ത് നന്ദി പറയാം അച്ഛനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണേ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്